காட்டுல ஒரு சிங்கம் இருந்தது ஒரு நாள் அது இறைய தேடி காட்டுக்குள்ள அலைஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது ஆனா அது கண்ணுக்கு எந்த மிருகமும் தென்படல ரொம்ப நேரமானதும் அது தேடி தேடி களைச்சு போயிடுச்சு சூரியன் அஸ்தமிக்கிற நேரம் நெருங்கிடுச்சு சிங்கமும் எல்லா நம்பிக்கையையும் இழந்துடுச்சு என்ன செய்ய இன்னைக்கு நாம பட்டினிதான் மனசுக்குள்ளே நினைச்சுக்குது சிங்கம் தன்னோட குகைக்கு திரும்பி போய்கிட்டு இருக்கும் போது அது வழியில வேறு ஒரு குகைய பார்த்துச்சு அங்கிருந்து மேல போறதுக்கு முன்னாடி அந்த குகைக்குள்ள ஒரு நிமிஷம் பார்த்துடலான்னு அதுக்கு தோணிச்சு அங்க ஏதாவது மிருகம் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சுது இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு அது குகைக்குள்ள பாக்குது ஆனா அந்த குகைக்குள்ள யாருமே இருக்கல அது ஒரு நீண்ட பெருமூச்சை விட்டுட்டு இனி நாம நம்ம குகைக்கு போக வேண்டியதுதான் முடிவு செஞ்சது திடீர்னு அதுக்கு ஒரு உபாயம் துணிச்சு இன்னைக்கு சாயந்தரம் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இந்த குகையில வாழற மிருகம் நிச்சயமா இப்ப திரும்பி வரும் அதனால இதுக்குள்ள காத்துட்டு இருப்போம் வேட்டையாடாமலேயே நமக்கு உணவு கிடைக்க போகுது நம்ம பசியும் தீர போகுது இப்படி நினைச்சுக்கிட்டு அது அந்த குகையில சத்தம் போடாம உட்காந்துடுச்சு அந்த குகையில வசிக்கிற மிருகம் வரதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தது அந்த குகை ஒரு நரிக்கு சொந்தமானது நரி ஒரு தந்திரமான மிருகம் உணவுக்காக நாள் முழுக்க வேட்டையாடிட்டு அந்த நரி அதிஜாகிரதையா தன்னோட குகைய வந்து சேர்ந்துகிட்டு இருந்தது வந்துட்டு இருந்த நரி திடீர்னு நின்றுடுச்சு சூரியன் அஸ்தமிக்கிற நேரமா இருந்தாலும் நரி தரைய பார்த்ததும் திடுக்கிடுச்சு கடவுளே இது சிங்கத்தோட பாத சூடுகள் தான் இந்த சூடுகள் குகைக்கு உள்ள போறது தெரியுது ஆனா வெளியே வந்த மாதிரி சூடுகள் தெரியலையே அப்படின்னா அந்த சிங்கம் இன்னும் குகைக்குள்ளதான் இருக்கணும் அது தன்னோட எற குகைக்குள்ள வர்றதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் இருட்டுறதுக்கு முன்னால குகைக்கு திரும்பி வந்தது நல்லதா போச்சு குகைக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் தாமதம் ஆகி இருந்தாலும் இருட்டுல சிங்கத்தோட பாதச்சுவடுகள் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நானும் அதுக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்புறம் அதோட இறையா இருப்பேன் நரி என்ன செய்யலான்னு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுது திடீர்னு அதுக்கு ஒரு அற்புதமான எண்ணம் தோணிச்சு அது தன்னோட கண்ணை சிமிட்டி வாழையும் ஆட்டிச்சு அப்புறம் உரத்த குரல்ல கூப்பிட்டுச்சு குகையே ஏ குகையே அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருந்துட்டு மறுபடியும் குகையே ஏ குகையே இன்னைக்கு நீ ஏன் பேச மாட்டேங்கிற நான் ஒவ்வொரு நாளும் குகையே ஏ குகையேன்னு கூப்பிட்டதும் நீ என்ன வரவேத்து வாப்பா வா இன்னைக்கு நாள் எப்படி போச்சுன்னு கேப்பியே அப்படின்னு கேட்டுது உள்ள இருந்த சிங்கத்துக்கு சந்தேகம் வந்தது ஒருவேளை இந்த குகை தினமும் பேசும் போல இருக்கு இன்னைக்கு நான் இங்க வந்ததும் பயந்து போயிருக்கும் பயத்துல அதுக்கு பேச்சு மூச்சு நின்று போயிருக்கும் நானே இந்த குகைக்கு பதிலா பேசுறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நரி மறுபடியும் கூப்பிட்டுச்சு குகையே ஏ குகையே குகைக்குள்ள இருந்த சிங்கம் மென்மையான குரல்ல சொல்லிச்சு வாப்பா வா இன்னைக்கு உன் நாள் எப்படி இருந்துச்சு அது சிங்கத்தோட குரல் தான் நரிக்கு புரியாம இருக்குமா என்ன சிங்கத்தோட குரல் குகைக்குள்ள எதிரொலிச்சுது அது உருமிச்சு அந்த உருமலும் எதிரொலிச்சுது அதை கேட்டு பக்கத்து குகைகள்ல இருந்த மிருகங்களும் உஷாராயிடுச்சு நரி இப்ப நிச்சயமா உள்ள வந்துடும்னு சிங்கத்துக்கு தோணிச்சு ஆனா நரி உள்ள வரல 
அதோட குரல் மட்டும் கெட்டுது சிங்கராஜாவே குகையால பேச முடியுமா என்ன அப்ப நான் வரேன் சிங்கம் கொகைக்கு வெளியில எட்டி பார்த்தப்போ அது கண்ணுக்கு என்ன தெரிஞ்சது நரித்தம் உயிரை காப்பாத்திக்க முழு வேகத்துல ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது தெரிஞ்சது ஒரு காலத்துல ஒரு சிங்கம் காட்டுல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தது அந்த சிங்கத்துக்கு உதவியா ஒரு நரி அது கூட இருந்தது தினமும் சிங்கம் வேட்டையாடி தன்னோட இறையில ஒரு பகுதியை நரிக்கு கொடுத்து வந்தது ஒரு நாள் அந்த சிங்கத்துக்கு ஒரு யானை கூட பயங்கரமான சண்டை நடந்தது அந்த சண்டையில சிங்கம் ரொம்ப மோசமா காயமடைஞ்சது அதால ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாம போயிடுச்சு இதனால வேட்டை ஆடுறதும் அதுக்கு முடியாம போயிடுச்சு பசியால கிட்டத்தட்ட உயிர் போற அளவுக்கு வந்துடுச்சு இது அந்த நரியையும் பாத்துச்சுது அதாவது அதுக்கு சாப்பிட முடியும்னாலும் அதுக்கு சிங்கத்து கூட பட்டினியா இருக்க வேண்டிய நிலைமை கடைசியில ஒரு நாள் சிங்கத்துக்கு ஒரு யோசனை தோணுச்சு அது நரி கிட்ட சொல்லிச்சு நரியே நீ ரொம்ப தந்திரசாலி ஏதாவது ஒரு மிருகத்தை இங்க வரும்படி செய்ய நான் ஒரே அடியில அத கொண்டு வீழ்த்திடுறேன் தன் எஜமானரோட பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டு நரி ஒரு முட்டாள் மிருகத்தை தேடி போச்சு அது ரொம்ப தூரம் தேடி அலைஞ்சும் அதுக்கு காட்டுல எந்த மிருகமும் தென்படல அலைஞ்சுகிட்டே அந்த நரி ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது அங்க சொரத்தே இல்லாம ஒரு கழுத புல் மேஞ்சுகிட்டு இருந்ததை அது பார்த்தது அத பார்த்ததும் நரி சந்தோஷப்பட்டது நரி அந்த கழுதிய பார்த்து பேசிச்சு கழுதையாரே இங்க பச்சை புல் எதுவுமே இல்லையே பின்ன எதை மேஞ்சுகிட்டு இருக்கீங்க அடடடடா எவ்வளவு நோஞ்சானா இருக்கீங்க உங்க முதலாளி உங்களுக்கு சாப்பிட வேண்டிய அளவு உணவு தரது இல்லையா வாழ்க்கையிலேயே முதல் தடவை அந்த கழுத கிட்ட ஒருத்தர் அன்பாவும் அக்கறையோடையும் பேசியிருக்காரு கனத்த மனசோட அந்த கழுத சொல்லிச்சு என்னத்த சொல்ல நிறையாரு என்னால மன்ன மாதிரி பழு தூக்க முடியல அதனால என் முதலாளி எனக்கு வயிறார சாப்பாடு போடுறது இல்ல அடடடா அது சரியில்லையேன்னு நரி போலி கரிசன காட்டுச்சு மேலும் நீங்க ஒரு காரியம் செய்யுங்க நண்பா என் கூட காட்டுக்கு வந்துடுங்க அங்க பச்சை பசேல்னு புல்வெளிகள் இருக்கு இப்படி ஆசையும் காட்டுச்சு ஆனா கழுதையோ அங்க கொடிய மிருகங்கள் இருக்குமேனு சொல்லுச்சு இத கேட்டதும் நரி உஷாராயிடுச்சு அது சொல்லுச்சு நீங்க கொடிய மிருகங்களை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை மனுஷங்களை பார்த்து தான் பயப்படணும் உங்களுக்கு தெரியும் சிங்கராஜா தான் இங்க அனுப்பி இருக்காரு எங்க ராஜா மனுஷங்க கையில கொடுமைப்படுற மிருகங்களை எல்லாம் காப்பாத்துறதுன்னு முடிவு பண்ணி இருக்காரு அவங்களுக்கு வாழ காட்டுல இடம் கொடுக்க போறாரு அதோட அதுங்களை பாதுகாக்கவும் முடிவு எடுத்திருக்காரு அது மட்டும் இல்ல உங்களை அவர் மந்திரியா நியமிக்க போறாரு இந்த மாதிரி மயக்கிற வார்த்தையை கேட்டதும் கழுத சந்தோஷப்பட்டு உடனே நரி கூட காட்டுக்கு போக தயாராயிடுச்சு நரியும் கழுதிய உடனே சிங்கத்து கிட்ட கூட்டிக்கிட்டு போயிடுச்சு சிங்கமோ ரொம்ப நாளா பட்டினி எரைய பார்த்ததும் சந்தோஷம் தாங்கல கழுத தூரத்துல இருக்கும் போதே சிங்கம் அது மேல பாஞ்சு அத அடிச்சு கொல்ல பார்த்தது கழுதைக்கு அதிர்ச்சி உடனே அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போயிடுச்சு சிங்கத்தோட பசியும் ஆறல தன்னோட திட்டம் தோல்வி அடைஞ்சதால நரி சங்கடப்பட்டது அது சன்னியாசி குரல்ல சொல்லிச்சு 
ராஜாவே ஏன் இப்படி அவசரப்பட்டீங்க அந்த கழுதை உங்க கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே நீங்க அதை தாக்கி இருக்கணும் போகட்ட விடுங்க மறுபடியும் நான் அந்த கழுதையை ஏமாத்தி கூட்டிட்டு வர நீங்க கவலைப்படாதீங்க இப்படி சொல்லிட்டு நரி அந்த கழுதியை தேடி கிளம்பிடுச்சு எரிய இழந்ததால சிங்கத்துக்கு துக்கமா இருந்தது அது ஒரு பெருமூச்சு விட்டுட்டு யோசிக்க ஆரம்பிச்சது அந்த கழுததான் இங்கேருந்து ஓடி போயிடுச்சே அது எங்க திரும்பி வரப்போகுது அதே சமயம் நரி கழுத கிட்ட வந்து சேர்ந்தது வந்ததுமே கழுதையே ஆசுவாசப்படுத்துச்சு உங்களுக்கு என்ன மூளையா இல்லையா என்ன காட்டுக்கு ராஜா உங்களை வரவேற்க உங்க பக்கத்துல வந்தாரு ஆனா நீங்களும் அவரை பார்த்து பயந்து போய் ஓடி வந்துட்டீங்க உங்கள மாதிரி ஒரு கோழை எப்படி மந்திரியா இருக்க முடியும் அப்புறம் கழுதைக்கு இன்னும் பக்கத்துல போய் சொல்லிச்சு ராஜா உங்களை கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணி இருந்தா உங்களால ஓடி இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க உங்க உயிரை காப்பாத்திக்க நீங்க எந்த அளவுக்கு தான் ஓடி இருக்க முடியும் ராஜா உங்களை துரத்தி இருந்தா நீங்க உயிரோட இருந்திருக்க முடியுமா அவர் உங்க மேல பாஞ்ச உடனே நீங்க இறந்து போயிருப்பீங்க ஆனா கழுதையாரே இப்போ ஒண்ணு கெட்டு போயிடல என் கூட வாங்க உங்க வாய்ப்பு இன்னும் நழுவி போகல உங்களைதான் மந்திரி ஆக்கணும்னு நான் ராஜாவுக்கு புரிய வைக்கிறேன் வாங்க என் கூட அப்படின்னு கழுதையை ஏமாத்தி அந்த நரி சிங்கத்து கிட்ட கூட்டிட்டு போச்சு இந்த தடவை சிங்கம் அவசரப்படவே இல்ல கழுத பக்கத்துல வர வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்து அது மேல பாஞ்ச அத கொண்டுடுச்சு சிங்கம் நரி கிட்ட சொல்லிச்சு நீ இத கவனமா பாத்துக்க நான் குளிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு இத சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் இத சொல்லிட்டு சிங்கம் நொண்டி நொண்டி பக்கத்துல இருக்கிற குளத்துக்கு போய்கிட்டு இருந்துச்சு நரிக்கோ பசி தாங்க முடியல தான் முன்னாடி ஒரு விருந்தே இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு பட்டுது தன்னையே கட்டுப்படுத்திக்க முடியல நரி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிட்டு கழுதியோட மூளையையும் இதயத்தையும் சாப்பிட்டுடுச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் குளிச்சு முடிச்ச சிங்கம் நொண்டி நொண்டி திரும்பி வந்தது இறந்த கழுதைய பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது கழுதியோட மூளையும் இதயமும் இருக்கவே இல்லை சிங்கத்துக்கு மூக்குக்கு மேல கோவம் வந்தது பெருசா கர்ஜனை செஞ்சது அப்புறம் நரி கிட்ட கோவத்தோட கேட்டது நரி இதென்ன கழுதையோட மூளையும் இதயமும் காணலையே என்ன ஆச்சு சொல்லு நரி தந்திரமா சொன்னது ராஜாவே இந்த கழுதைக்கு மூளையும் இதயமும் இருந்திருந்தா அது நம்ம கிட்ட மறுபடியும் வந்திருக்குமா என்ன ராஜாவே இந்த கழுதைக்கு மூளையும் இதயமும் இருக்கவே இல்ல ஒரு கழுத இருந்தது அந்த கழுதைக்கு எப்படி பாடுறதுன்னு தெரியாது ஆனாலும் அதுக்கு பாட ரொம்ப பிடிக்கும் அது பாட தொடங்கினா அவ்வளவுதான் எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சாலும் யாராலையும் அதை நிறுத்த வைக்க முடியாது அந்த கழுதை எப்பவும் சொல்லும் இல்ல நான் பாடுவேன் இந்த கழுத ஒரு செலவக்காரன் கிட்ட நாள் முழுக்க வேலை செய்யும் ராத்திரி ஆயிட்டா அது இஷ்டப்படி சுத்தும் எங்க வேணா புல்மேய போகும் ஆனா காலையில அது தம் முதலாளி வீட்டுக்கு வந்துடும் வயல் வழியில சுத்திட்டு இருக்கும் போது அதுக்கு ஒரு நரி நண்பனா கிடைச்சது நரிக்கும் ராத்திரி நேரத்துல வயல்கள்ல திருட கழுதையோட நட்பு தேவையா இருந்துச்சு கழுத ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருந்தது அது பழங்களை ரொம்ப சாமர்த்தியமா திருடுச்சு அது தோட்டங்கள்ல புகுந்து தர்பூசணி பழங்களை சாப்பிடும் நரிக்கும் தர்பூசணி பழங்கள்னா உயிர்
ஒவ்வொரு ராத்திரியும் ரெண்டும் சந்திச்சுக்கோ நிறைய வயல்கள்ல புகுந்து இஷ்டப்பட்டத சாப்பிடும் காலையில ரெண்டு நண்பர்களும் தங்களோட வீடுகளுக்கு திரும்பிடும் இப்படித்தான் ஒரு தடவை ரெண்டு பேரும் வயல்ல இருக்கும் போது கழுத நடு வயல்ல நின்று வானத்தை பார்த்தது கொஞ்ச நேரம் ஏதோ யோசிச்சுட்டு பெருசா சொல்லிச்சு அந்த முழு சந்திரன் எவ்வளவு அழகா இருக்கு ரொம்பவும் அற்புதம் காத்தும் குளிர்ச்சியா இருக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் எனக்கு இப்ப பாடணும் போல தோணுது இத கேட்ட நரிக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு அது கழுத கிட்ட சொல்லிச்சு முட்டாளே நாம யாரோ ஒருத்தரோட தோட்டத்துல உணவு திருட வந்திருக்கோம் அத புரிஞ்சுக்க திருடும் போது சத்தம் போட கூடாது யாருக்கும் இத பத்தி தெரிய கூடாது திருடும் போது யாராவது பாடுவாங்களா என்ன அதுக்கு கழுத சொல்லிச்சு இந்த ராத்திரி நேரத்துல யார் பாக்க போறாங்க எல்லாரும் சுகமா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு இப்ப ஒரு பாட்டு பாடியே ஆகணும் சொல்லு நண்பா எந்த பாட்டு பாடட்டும் நரிக்கி கழுத மேல ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு அத சொல்லிச்சு உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா உன் பாட்டை கேட்டா காவல்காரங்க முழிச்சுப்பாங்க அப்புறம் இங்க ஓடி வருவாங்க வந்ததும் கம்பால நம்ம ரெண்டு பேரையும் வெளுத்து வாங்கிடுவாங்க பாருப்பா நீ சமத்தா சத்தம் போடாம இந்த பழங்களை சாப்பிடு சரியா பாடுறதால உனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அதுக்கு கழுத சொல்லிச்சு நண்பா நீயும் காட்டுல வசிக்கிறவன் பாட்டை பத்தி உனக்கு எதுவும் தெரியாது அதான் உனக்கு அதை ரசிக்க தெரியல இப்ப பாரு நான் எப்படி பாடுறேன்னு பாரு என் பாட்டை கேட்டுட்டு அது இந்த வயல்ல இருக்கிற தர்பூசணி மாதிரி இனிப்பா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லு கழுதையே யாராலையும் நிறுத்த முடியாதுன்னு நறுக்கி புரிஞ்சு போயிடுச்சு உடனே இங்கிருந்து தப்பி போறதுதான் நல்லதுன்னு அதுக்கு பட்டுச்சு அது கழுதுகிட்ட சொல்லிச்சு நண்பா உனக்கு வேணும்னா நீ தாராளமா பாடு அதுக்கு முன்னாடி நான் வயலுக்கு வெளியில போய் காவல்காரங்க மேல ஒரு கண்ணு வச்சுக்கிறேன் அதனால நான் போன அப்புறம் நீ பாட தொடங்கு சொல்லிட்டு நோடியில நரி வேலி தாண்டி குதிச்சு மறைஞ்சு போயிடுச்சு கழுத குரல் எடுத்து பாடிச்சு கழுதியோட கத்தல கேட்ட ஒரு காவல்கார எழுந்துகிட்டான் அவன் தன்னோட தடி எடுத்துக்கிட்டு குரல் வந்த திசைய பார்த்து ஓடினான் வயல்ல இருந்த கழுதைய பார்த்து அத வெளுத்து வாங்கினான் கழுத தடால்னு தரையில விழுந்துருச்சு அந்த காவல்கார ஒரு பெரிய கட்டைய இங்கேயும் அங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிச்சு அத கழுதையோட கழுத்துல கட்டி அதை திரும்ப திரும்ப அடிச்சான் வலி தாங்க முடியாத கழுத மனைகிக்கிட்டு தரையிலேயே விழுந்து கிடந்தது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் தன்னோட சக்தி எல்லாம் ஒண்ணு திரட்டிக்கிட்டு மெல்ல வழியோட எழுந்து நின்று அது நொண்டுகிட்டே நடக்க ஆரம்பிச்சுது நரி வேலிக்கு அந்த புறம் நின்னுகிட்டு நடந்தது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு கழுத கிட்ட வந்ததும் நரி சொல்லிச்சு ஓ வித்வான் பாடகரே மிக அருமையா பாடி நீங்க காவல்காரனுக்கும் உங்க பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு போல இருக்கு அதான் உங்களுக்கு இந்த பரிச கொடுத்திருக்கான் உங்க கழுத்துல ஒரு பதக்கம் கூட தொங்குதே இத கேட்டதும் அந்த கழுத வலியிலையும் பாட தொடங்கிடுச்சு ஒரு நரி இருந்துச்சு ஒரு நாளு காலையில இருந்தே அதுக்கு சாப்பிட எதுவும் கிடைக்கல அது எரைய தேடி காட்டுக்குள்ள அலைய ஆரம்பிச்சுது அப்போ அதுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டது அந்த 
சத்தத்தை கேட்டு நரி பயந்து போயிடுச்சு நரி நினைச்சது இது என்ன இவ்வளவு பெரிய சத்தம் காடே அதிர மாதிரி இருக்கு புது மிருகம் ஏதோ வந்திருக்கு போல இருக்கு நாம இங்க இருந்து ஓடி போறதுதான் நல்லது ஆனா அதுக்கு தோணிச்சு நான் இங்க இருந்து ஓடி போனா பட்டினியால சாக வேண்டியதுதான் அதுக்கு பதிலா ஒளிஞ்சிருந்து அந்த மிருகம் எவ்வளவு பெருசுன்னு பாக்கலாம் அதுதான் சரியா இருக்கும் அது ஏதாவது மிருகத்தை அடிச்சு சாப்பிட்டா நமக்கும் மிச்சம் மீதி இருந்தா கிடைக்கும் இல்லையா இப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டு நரி சத்த வந்த திசைய நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் முன்னாடி போனதுமே ஒரு மரத்துக்கு கீழே ஒரு பெரிய மந்தளம் கிடக்கிறத கொஞ்சம் தொலைவில இருந்து பார்த்தது மரத்தோட கிளைகள் பூமியை பார்த்து தாழ்ந்திருந்தது காத்தடிச்சா கிளைகள் ஆட ஆரம்பிச்சது அந்த கிளைகள் மத்தளத்து மேல மோதி பெரிய சத்தத்தை உண்டாக்கிச்சு துடும் 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 ஒரு கல்லுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு நரி மத்தளத்தை கவனமா பாத்துச்சு அங்க இருக்கிறது அவ்வளவு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு அந்த நரிக்கப்பட்டது என்ன பார்த்ததுமே அந்த பெரிய மிருகம் என்ன தனக்கு இரையாக்கிக்கு ஒன்னது நினைச்சது ஆனா இந்த காட்டை விட்டு எங்க போறது அப்ப அதுக்கு தோணுச்சு இந்த காடு தான் என் வீடு நான் ஏன் என் வீட்டை விட்டு வேற இடத்துக்கு போகணும் எங்க அம்மா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க ஆபத்து வரும்போது அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்க கூடாதுன்னு அதனால நான் முன்னாடி போய் அந்த பெரிய மிருகத்தை சந்திக்கணும் அது என்ன செய்யுதுன்னு பாப்போமே யோசிச்சுக்கிட்டே நரி மெதுவா மத்தளத்துக்கிட்ட போச்சு இந்த மிருகம் என் மேல பாய முயற்சி செய்யும் போது நான் இங்க இருந்து ஓடிடுவேன் அப்படி என்னது நினைச்சது ஆனா அந்த மிருகம் அசையவே இல்ல நரி இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போக முயற்சி செய்ய அந்த மிருகம் அசையிறதாவே தெரியல சரி அந்த மிருகத்தை தொட்டுதான் பாப்போமே நரி நினைச்சது அப்புறம் அந்த நரி தன் காலை தூக்கி மெதுவா அந்த மத்தளத்தை தட்டிச்சு மத்தளத்துல இருந்து துடும் துடும் பெரிய சத்தம் கேட்டுச்சு இத கேட்டதும் நரி கொஞ்சம் பின்னால நகர்ந்துச்சு அப்புறம் மறுபடியும் முன்னால வந்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தைரியத்தை வரவழைச்சுக்கிட்டு அந்த மத்தளத்தை மறுபடியும் தொட்டுச்சு அதுக்கு தோணுச்சு இந்த மிருகத்தோட தோலு இவ்வளவு தடியா இருக்கு மிருகமும் பெருசா இருக்கும் அப்படின்னா இதுல நிறைய ரத்தமும் மாமசமும் இருக்கணும் அதோட நாக்கில எச்சில் உரிச்சு மிகுந்த கர்வத்தோட அது மத்தளத்து மேல ஏறிக்கிச்சு தன்னோட பற்களால சதைய கடிக்க முயற்சி செஞ்சுது ஆனா அதால மத்தளத்துல ஒரு கீரல் கூட ஏற்படுத்த முடியல நரி யோசிச்சுது இது இவ்வளவு பெரிய மிருகமா இருந்தும் பயந்தாங்கொல்லியா இருக்கே எதிர்த்து போராட கூட முடியல நரி இன்னும் அழுத்தமா கடிக்க ஆரம்பிச்சது அதால தோல் கிழிக்க முடியல அதோட பல்லு தான் உடஞ்சது உடஞ்சு ரத்தம் வர தொடங்கிச்சு இது நரியோட கோவத்தை இன்னும் அதிகமாக்கிச்சு அது தன்னோட முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தி அந்த தோலை கிழிக்க முயற்சி பண்ணுச்சு கடைசியில அந்த தோல் கொஞ்சம் கிழிஞ்சது அதுக்கப்புறம் முழு தோலையும் கிழிச்சு எடுக்க நிறைய நேரம் ஆகல நரிக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல நான் தோல் முழுக்க கிழிச்சுட்ட ஆனால் ஒரு துளி ரத்தம் கூட வரலையே அது மத்தளத்துக்குள்ள எட்டி பார்த்துச்சு ஒரே வெறுமையா இருந்துச்சு ஆழமாவும் இருந்துச்சு நரி ஆழமா ஒரு தடவை மூச்சு இழுத்து விட்டுது அதுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கு சாப்பிட எதுவும் கிடைக்காததுல அது சோந்து போயிடுச்சு அதோட பல்லு வேற ஒடிஞ்சிடுச்சு திரும்பவும் காத்த அடிச்சுது மர கிளைகள் நகர தொடங்கிச்சு அது அந்த மடுதளத்து மேலையும் பட்டுச்சு ஆனா முன்ன மாதிரி இப்ப எந்த ஒரு பெரிய சத்தமும் கேக்கல அந்த நரிக்கு துணிச்சு என் பல்லு போனா என்ன 
நான் என் பயத்தை கட்டுப்படுத்திட்டேன்ல இவ்வளவு பெரிய மிருகத்தோட தோலை கிழிச்சுட்டேன்ல நடிக்கி தற்பெரும தாங்க முடியல கர்வத்துல தங்க தலையை தூக்கி வச்சுக்கிச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டே அது காட்டுக்குள்ள மறுபடியும் இறைய தேட கிளம்பிடுச்சு ஒரு காடு இருந்தது அந்த காட்டுல ஒரு குருவி ஒரு மரத்து மேல அழகான அடக்கமான கொடு கட்டி இருந்தது அது குளிர்காலமா இருந்தும் குருவி தம்பதி வீடு திரும்பினா அதுகளுக்கு குளிரே தெரியாம இருந்தது அதுங்களோட கூடு குளிருக்கு அடக்கமா இருந்தது ஒரு குளிர் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்தது பெண் குருவி தன் கூட்டுல எதம்மா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தது கீழே ஒரு கிளையில இருந்து யாரோட பல்லோ கிடுகிடுக்கிற சத்தம் அதுக்கு கேட்டது அந்த குருவி தன் கூட்டுல இருந்து கீழே எட்டி பார்த்தது ஒரு குரங்கு கிளையில உட்கார்ந்து இருக்கிறது அதுக்கு தெரிஞ்சது அந்த குரங்கு குளிர்ல நடுங்கிக்கிட்டு இருந்தது அது குளிர்ல உறைஞ்சு போய்கிட்டு இருந்தது அதனாலதான் அதோட பற்கள் சத்தம் எழுப்பிச்சு குருவி சொல்லிச்சு நண்பா குரங்கு உனக்கு ரொம்ப குளிருது இல்ல அந்த குருவிக்கு பேச ரொம்ப பிடிக்கும் அது அந்த குரங்கு கூட பேச தொடங்கிச்சு குரங்குக்கோ அந்த குருவி தன்னை ஏளனம் பண்றதா தோணுச்சு அதனால அது தம் பற்களை காட்டி குருவிய பயமுறுத்த பார்த்துச்சு குருவியோ தன் கூட்டல உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தது அது குரங்க பார்த்து பயப்படவே இல்லை அது மறுபடியும் நண்பா குரங்கு என்ன பயமுறுத்த பார்க்காத நான் உண்மையை தான் சொல்றேன் குரங்குக்கு ரொம்பவும் கோபம் வந்துருச்சு அது அண்ணாந்து மேல உட்கார்ந்துருந்த குருவியோட முகத்தை பார்த்தது குரங்கு தம் பேச்ச கேட்க ஆவலா இருக்குன்னு அந்த குருவிக்கு பட்டுச்சு அதனால அது மேல சொல்லிச்சு கடவுள் எங்களுக்கு ஒன்ன மாதிரி தான் கையும் காலும் கொடுத்திருக்காரு பாரு நாங்க எங்களுக்காக எவ்வளவு அழகான அடக்கமான கூடுகளை கட்டிக்கிறோம் ஆனா நீயோ வெளியில உட்காந்துக்கிட்டு குளிர்ல நடுங்குற ஆனா நாங்க குளிருக்கு ஏதமா இருக்கிற கூட்டுல இருக்கோம் இப்ப குரங்குக்கு குருவி மேல அதிகமா கோபம் வந்துருச்சு அதால தன்னோட கோபத்தை அடக்க முடியல குருவியோ விடுறதா தெரியல அது சொல்லிச்சு இந்த குளிர் ஒண்ணு பாதிக்குதுன்னா நீ ஏன் ஒரு வீட்டை கட்டிக்கல பாக்குறதுக்கு நீ மனுஷ மாதிரி தான் இருக்க ஆனா உன்னால ஒரு வீட்டை கூட கட்டிக்க முடியல இல்ல உன்னோட பாதுகாப்ப பத்தி நீ ஏன் யோசிக்கவில்ல நீ ஒரு வீட்டை கட்டி இருந்தா அது உன்னை காப்பாத்தி இருக்கும் இல்ல இந்த வெயில் மழை குளிரு குருவி தான் சொல்ல வந்ததை முடிக்க கூட இல்ல அந்த செனங்கொண்ட குரங்கு தான் உட்கார்ந்துருந்த கலையிலேருந்து குருவியோட கூடு இருக்கிற கலைக்கு தாவி அங்க போய் சேர்ந்துச்சு சேர்ந்ததும் ஒரு நொடிக்குள்ள அந்த குருவி கூட்ட மேல இருந்து கீழே போட்டுது அப்புறம் அந்த கூட்ட உடச்சு தூக்கி போட்டுருச்சு பாவம் அந்த குருவி இப்ப குளிர்ல நடுங்க தொடங்கிடுச்சு காத்துல இருக்கிற குளிர்ச்சி அத உரைய வைக்குது குளிர்ல நடுங்கிட்டு இருந்த குருவி ஆழ கூட மறந்து போயிடுச்சு ஒரு நதி இருந்தது ஒரு பறவை அந்த நதிக்கு பக்கத்துல வாழ்ந்து வந்தது அந்த பறவைக்கு ரெண்டு தலை ரெண்டு வாய் அப்புறம் ரெண்டு அலகுகள் இருந்தது ஆனா ஒரே ஒரு வயிறு மட்டும் தான் இருந்தது ஒரு நாள் இந்த அபூர்வமான ஆனா அழகான பறவை நதிக்கு பக்கத்துல பறந்துகிட்டு இருந்தது 
நதியில உள்ள தண்ணீரு சின்ன அலையா வரத பார்த்து அது ஆனந்த நடம் நாடிடுச்சு அப்போ அது அங்க ஒரு பழத்தை பார்த்தது அது சந்தோஷப்பட்டுச்சு அது ஒரு வாயால பழத்தை ருசிச்சு பார்த்தது ஆஹா இந்த பழம் அமிர்தம் போல இருக்கு இது வரைக்கும் எவ்வளவோ பழங்களை சாப்பிட்டிருக்கேன் ஆனா இந்த அளவுக்கு எதுவுமே இனிச்சதில்லையே அந்த பறவையோட ரெண்டாவது வாய்க்கும் அந்த பழத்தை ருசிக்க ஆசையா இருந்தது அது சொல்லிச்சு மீதி இருக்கிற பழத்தை எனக்கு கூட அது எவ்வளவு இனிப்பா இருக்குன்னு நானும் தான் தெரிஞ்சுக்கிறேனே அதுக்கு முதல் வாய் சொல்லிச்சு நீ என்ன கேக்குற அதான் அமிர்தம் போல இருக்குன்னு சொன்னேனே அதுக்கு ரெண்டாவது வாய் சொல்லிச்சு அமிர்தம் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாதே அதனால நான் சாப்பிட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேனே அதுக்கு முதல் வாய் சொல்லிச்சு நான் இந்த பழத்தை சாப்பிட்டாலும் சரி இல்ல நீ பழத்தை சாப்பிட்டாலும் சரி ரெண்டும் ஒண்ணுதானே நமக்கு ஒரு வாய் தானே நான் சாப்பிட்டாலும் சரி நீ சாப்பிட்டாலும் சரி அந்த பழம் அதே வாயத்துக்குள்ளதானே போக போகுது இப்படி சொல்லிட்டு மீத இருக்கிற பழத்தையும் முதல் வாயே சாப்பிட்டுச்சு முதல் வாய் செஞ்ச தந்திரத்தை ரெண்டாவது வாயால மறக்க முடியல அதுக்கு அவமானமா போயிடுச்சு துக்கத்துல கண்ணீர் விட்டுது நிச்சயமா இதுக்கு பழி வாங்கியே தீரணும்னு அது முடிவு பண்ணிடுச்சு இந்த சம்பவம் ரெண்டாவது வாய ரொம்பவும் பாதிச்சுது அது முதல் வாய் கூட பேசுறதையும் நிறுத்திடுச்சு அத திரும்பி பாக்குறதையும் நிறுத்திடுச்சு பழி வாங்கறது ஒன்னே குறியா இருந்தது ஒரு நாளே ரெண்டாவது வாய்க்கு முதல் வாய பழி வாங்க சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது ரெண்டாவது வாய் ஒரு விஷ பழத்தை பார்த்துச்சு அது விஷ பழத்தை முதல் வாய்க்கு காட்டி சொல்லிச்சு நான் இப்ப இந்த பழத்தை சாப்பிட போறேன் நமக்கு இருக்கிறதோ ஒரு வயிறு இத கேட்டதும் முதல் வாய் பயந்து போயிடுச்சு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்க முடியும் நினைச்சு கூட பாக்கல அது சொல்லிச்சு அட நிறுத்து நிறுத்து வேண்டாம்பா அந்த பழத்தை சாப்பிடாத நாம ரெண்டு பேருமே செத்துடுவோம் நமக்கு இருக்கிறது ஒரு வயிறு தானே அதுக்கு ரெண்டாவது வாய் சொன்னது உனக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது நீதான் அமிர்தத்தையே சாப்பிட்டிருக்கியே அதனால உனக்கு சாவே கிடையாது முதல் வாய் எவ்வளவுதான் அது கிட்ட கெஞ்சி பார்த்தும் ரெண்டாவது வாய் மசியவே இல்ல அது அந்த விஷ பழத்தை சாப்பிட்டது விஷம் வயத்துக்கு போச்சு ரெண்டு வாய்களும் துடிச்சுது இப்படியே கடைசியில ரெண்டு வாய் கொண்ட பறவை இறந்து போச்சு ஒரு சின்ன ஊர் இருந்தது இந்த ஊர்ல ஒரு பிராமண வாழ்ந்து வந்தான் ஒரு நாள் அந்த பிராமணனுக்கு வேலையா ஒரு கிராமத்துக்கு போக வேண்டி இருந்தது அவன் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது அவனோட அம்மா கேட்டான் ஏன்பா நீ தனியாவா பயணம் பண்ண போற யாரையாவது துணை கழிச்சிட்டு போகலாமே அதுக்கு அந்த பிராமணன் சொன்னா நான் காட்டு வழியா போய் ஆகணும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல அந்த காட்டுல கொடிய மிருகங்களோ திருடர்களோ கிடையாது அவனோட அம்மா சொன்னா இருந்தாலும் யாராவது கூட இருந்தா நல்லா இருக்குமேப்பா அதுக்கு அந்த பிராமணன் சொன்னா கவலைப்படாதம்மா நீ பயப்பட தேவையே இல்ல நான் தனியாவே போய்க்கிறேன் வேலை முடிஞ்சதும் நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள திரும்பி வந்துடுவேன் இருந்தும் அந்த பிராமணனோட அம்மா சமாதானம் அடையாம வீட்டுக்கு பின்புறம் இருந்த குளத்துக்கு போனாங்க போயி அங்க இருந்து ஒரு நண்டை எடுத்துட்டு வந்தாங்க நீ தனியா போறதுல எனக்கு சம்மதம் இல்லப்பா இந்தா இந்த நண்டை உங்ககிட்ட வச்சுக்க அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க 
அம்மாவோட சந்தோஷத்துக்காக அவனும் நண்ட தங்கிட்ட வச்சுக்கிட்டான் அவன் பையில நிறைய கற்பூர துண்டுகள் வச்சிருந்தான் அதுக்கு நடுவுல நண்ட வச்சுக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் பைய எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு கிளம்பினா அப்ப அது கோடை காலம் மத்தியான நேரம் அந்த பிராமணனால சூட்டை தாங்க முடியல அப்ப வழியில ஒரு பெரிய மரத்தை பார்த்தான் அந்த பிராமணன் நினைச்சா வெயில் தாழற வரைக்கும் இந்த மரத்தோட நிழல்ல இழப்பாரிட்டு பயணத்தை தொடரலாம் அவன் மரத்துக்கு உட்காந்து உணவு பொட்டலத்தை பிரிச்சான் வெல்லமும் ரொட்டி தொண்டும் இருந்தது சாப்பிட்டா அதுக்கப்புறம் அந்த மரத்தோட நிழல்ல படுத்துக்கிட்டா அவனுக்கு ரொம்ப களைப்பா இருந்ததால அப்படியே தூங்கி போயிட்டான் அந்த மரத்தோட ஒரு பொந்துல ஒரு பாம்பு வாசம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த பாம்பு மர பொந்துல இருந்து வெளியில வந்து அந்த பிராமணனை பார்த்தது அப்ப அவன் பக்கத்துல இருந்த பையையும் பார்த்தது அந்த பைக்குள்ள இருந்து கற்பூர வாசனை வந்தது கற்பூர வாசனைனா பாம்புக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அது பை இருந்த இடத்த நோக்கி நகர தொடங்கிச்சு பை கிட்ட போனதும் அதுக்குள்ள புகுந்துக்குச்சு அப்புறம் உள்ள இருந்த கற்பூர கட்டைகளை முழுங்க ஆரம்பிச்சுது உள்ள இருந்த நண்டுக்கு இத பார்த்து ரொம்ப கோம் வந்துச்சு அது பாம்பு உடனே கொட்டிச்சு பாம்பும் வலியால துடிச்சு செத்து போயிடுச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த பிராமணம் முழிச்சுக்கிட்டான் கைய தூக்கி நெட்டி முறிச்சுக்கிட்டு எழுந்திருச்சான் அவனுக்கு தன்னோட பை ஞாபகம் வந்து அந்த பக்கம் பார்த்தான் கற்பூர துண்டுகளுக்கு நடுவுல கண்ணங்கரையில் ஒரு பாம்பு செத்து கடந்தது அந்த பிராமணன் நினைச்சான் இந்த நண்டு தான் பாம்பு கட்டேந்து என் உயிரை காப்பாத்தி இருக்கு அவன் மனசுக்குள்ளேயே நண்டுக்கு நன்றிய தெரிவிச்சுக்கிட்டான் மேலும் அவன் நினைச்சான் நாம எப்பவும் நம்ம அம்மா சொல்ல தட்டக்கூடாது நான் மட்டும் எங்க அம்மா சொல்றத கேட்டிருக்கலன்னா அடர்ந்த காடு ஒண்ணு இருந்தது அந்த காட்டுல ஒரு பெரிய ஆலமரம் ஒண்ணு இருந்தது அந்த மரத்துல நிறைய கலைகளும் இருந்தது ஒரு பெரிய காக்கா கூட்டமே அந்த மரத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தது அந்த ஆலமரத்துக்கு கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு கொகை இருந்தது அந்த கொகைக்குள்ள ஆந்தைகள் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தது ராத்திரி ஆயிடுச்சுன்னா காக்காய்களுக்கு தொல்லைதான் களைச்சு போன காக்காய்கள் ராத்திரி தங்களோட கூட்டுல இழப்பாரிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுகள் தூங்க முயற்சி செய்யும் போது அவர் <laughs> தினமும் இந்த ஆந்தைகள் தாக்குறதுல இருந்து நம்ம நாமளே காப்பாத்திக்க ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சாகணும் ஆந்தைகள் கொகையில வாழுது அந்த கொகைக்குள்ள போக ஒரு வழிதான் இருக்கு அதனால அவங்கள கொகைக்குள்ள போய் தாக்குறதுங்கிறது முடியாத காரியம் இந்த ஆந்தைகள் நம்மள ராத்திரில தாக்கிட்டு விழுந்ததும் கொகைக்குள்ள பறஞ்சுக்குதுங்க அதனாலதான் நம்மால ஆந்தைகளை நேரடியா தாக்க முடியாது இந்த ஆந்தைகளோட அக்கிரமத்தை எப்படிதான் நிறுத்த போறோம் சில மந்திரிகள் ராஜா கிட்ட தங்களுக்கு தோணின உபாயங்களை எடுத்து சொன்னாங்க ஆனா அவங்க கொடுத்த எந்த உபாயமும் சரியானதா படவே இல்ல ராஜாவோட இந்த கூட்டத்துல ஒரு கழட்டு ஆனா அனுபவசாலி காக்காயும் இருந்தது ராஜா அவர்கிட்ட கேட்டப்ப சொன்னாரு எப்ப நம்ம எதிரி நம்ம விட பலசாலின்னு நமக்கு தெரியுமோ நாம அவனை நேரடியா தாக்க கூடாது நாம பொறுமையை கடைபிடிக்கணும் சரியான உத்தியை கையாளணும் அவன் எதுல சளைச்சவன்னு நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் தான் சரியான நேரம் வரும்போது முழு பலத்தோட நாம அவன் மேல தாக்குதல் நடத்தணும் 
அந்த கழட்டு காக்காயோட பேச்சு எல்லாருக்கும் சரின்னு பட்டது அப்போ ஒரு காக்கா கேட்டது இது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல யார் எதிரிய பத்தி தெரிஞ்சுக்க அவனுக்கு பக்கத்துல போவாங்க அப்ப அந்த கழட்டு காக்கா சொன்னாரு நீ இத பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல அந்த வேலையை நீ எங்கிட்டே விட்டுடு நான் என்ன சொல்றேனோ அத மட்டும் நீ செஞ்சா போதும் முதல்ல என் கூட சண்டை போடுற மாதிரி நீங்கள்லாம் நடிங்க அப்புறம் உங்க அழகுகளால என்னை குத்தி காயப்படுத்துங்க அதுக்கப்புறம் என்னை விட்டுட்டு போயிடுங்க எல்லா காக்காய்களுக்கும் இந்த கிழட்டு காக்காவோட யோசனை பிடிச்சிருந்தது திட்டமிட்டபடி அவங்க எல்லாமே அதுங்களோட அழகால அந்த கிழட்டு காக்காய காயப்படுத்தினாங்க அந்த கழட்டு காக்கா ரத்த விளரியான உடம்போட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆந்தைகள் இருந்த கொகைய அடைஞ்சாரு வலியால முனைக்கிட்டே சொன்னாரு ஆந்தராஜாவே என்னை காப்பாத்துங்க கழட்டு காக்கா இப்படி சொன்னதும் ஆந்தைகளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது இப்படி யாராவது எதிரி கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைவாங்களா என்ன ஆனா ஆந்தைகளுக்கு ராஜா அந்த கழட்டு காக்கா சொல்றத கேட்க விரும்பினாரு ஒருவேளை நமக்கு காக்காய்களை பத்தின ரகசியம் ஏதாவது தெரிய வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சாரு ராஜா வெளியில வந்து உடம்பு முழுக்க ரத்த வளாரிய வலியில முனகிக்கிட்டு இருக்கிற கழட்டு காக்காவ பார்த்தாரு ஆந்தைகளுக்கான ராஜா கேட்டாரு உனக்கு எங்கிட்ட பயம் இல்லையா ஏன் எங்கிட்ட உதவி கேட்டு வந்திருக்க மிகுந்த வலியோட அது ஈன சொரத்துல சொல்லிச்சு நாங்க இருந்து ஓடி வந்திருக்கலன்னா காக்காய்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன கொன்னு இருக்கும் ஆந்தைகளோட ராஜா மிகவும் பலசாலி அதனால நாம எல்லாரும் அதுகிட்ட சரணடையணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதுங்களுக்கு நல்ல புத்தி போகட்ட முயற்சி செஞ்சதால இப்ப என் நிலைமை விபீஷ்ணனோடது மாதிரி ஆயிடுச்சு விபீஷண ராவணனோட சகோதரன் இருந்து அவன் ஸ்ரீராமர் கிட்ட சரணடைஞ்சான் எனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுக்கணுமா வேண்டாமான்னு நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் என்னை கொல்றதுன்னு நீங்க முடிவு பண்ணினா தாராளமா என்னை நீங்க கொல்லலாம் உங்களுக்கு சரின்னு படுறத பண்ணுங்க எனக்கு நீங்க அடைக்கலம் கொடுத்தா உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான காக்காய்களை பிடிக்க நான் உதவி பண்ண முடியும் காக்காயோட இந்த கதைய ஆந்தைகள் நம்பிடுச்சு அதுகளும் அந்த கழட்டு காக்காய்க்கு அடைக்கலம் கொடுத்து கொகையிலேயே இருக்க சொல்லிச்சு அந்த கழட்டு காக்கா ராஜா ஆந்தைக்கு நன்றி தெரிவிச்சுட்டு சொல்லிச்சு நான் இந்த கொகையில இருந்தா காக்காய்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் என்னன்னா அவங்க கூட்டத்து சேர்ந்து வந்தானே அதுவும் இல்லாம நீங்க எங்களுக்கு எதிரி உங்க கொகைக்கு வெளியில நான் ஒரு கூட்டை கட்டிக்கிட்டு அதுல வசிக்கிறேன் காக்காய்களுக்கு உங்களை கண்டா பயம் அதனால இந்த கொகை பக்கமே வரமாட்டாங்க இதுக்கப்புறம் அந்த கழட்டு காக்கா கொகைக்கு வெளியில சந்தோஷமா வாழ தொடங்கிடுச்சு ஆந்தைகள் அதுக்கு தினமும் விதவிதமா சாப்பிட குடுத்துச்சு அந்த கழட்டு காக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடஞ்ச மர தூண்களையும் காஞ்சு போன களைகளையும் கொகைக்கு வாசல்ல சேகரிக்க தொடங்கிச்சு ஆந்தைகளுக்கும் அது கூடு கட்டத்தான் இதெல்லாம் சேகரிக்குதுன்னு தோணுச்சு கொஞ்ச நாள் அந்த கொகைக்கு வெளியில உடஞ்ச மர துண்டுகளும் காஞ்ச அலைகளும் மலை போல குவிஞ்சு கடந்தது ஒரு நாள் அந்த கழட்டு காக்கா பக்கத்துல எங்கேயோ நெருப்பு பத்திக்கிட்டு ஏறியத பாத்துச்சு அது கால நேரமா இருந்ததால எல்லா ஆந்தைகளும் கொகைக்குள்ள தூங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல ஆந்தைகளுக்கு காலை நேரத்துல கண்ணு தெரியாது அந்த கழட்டு காக்கா நினைச்சது இதுதான் சரியான தருணம் நினைச்ச உடனே பறந்து போச்சு அது நேரா மத்த காக்காய்கள் எல்லாம் வசிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஆலமரத்தை போய் சேர்ந்தது அது ராஜா காக்காய் வணங்கிட்டு சொல்லிச்சு ஆந்தைகள் தாக்க வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு மகாராஜாவே ஆந்தைகளோட கொகைக்கு வாயில்ல நான் நிறைய மரத்துண்டுகளையும் காஞ்ச அலைகளையும் சேகரிச்சு வச்சிருக்கேன் 
அந்த கொகைக்கு கொஞ்சம் தூரத்துல நெருப்பு பத்தி எரியறத பார்த்தேன் அங்கேருந்து ஒரு எரியற குச்சிய நம்ம கொகைக்கு எடுத்துட்டு வந்துடலாம் அத வச்சுக்கிட்டு ஆந்தைகளோட கொகை வாசல்ல நம்ம நெருப்பு பத்த வைக்கலாம் எல்லா காக்காய்களும் பறக்க ஆரம்பிச்சுது தங்களோட அழகுகள்ல நெருப்பு குச்சி எடுத்துட்டு வந்து ஆந்தையோட கொகை வாசல்ல போட்டுச்சு அவ்வளவுதான் மரத்துண்டுகளும் காஞ்ச இலைகளும் தீப்பிடிக்க அதிக நேரம் எடுக்கல சீக்கிரமே அது பெருசா பத்தி எரிய தொடங்கிச்சு அதே சமயம் காத்தும் கொகை இருக்கிற திசையில தான் வீசிக்கிட்டு இருந்துச்சு அதனால நெருப்புல இருந்து வந்த பொகை கொகைக்குள்ள போக தொடங்கிச்சு ஆந்தைகள் மூச்சு விடம் திணறிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெருப்பும் கொகைக்குள்ள போக தொடங்கிச்சு காலை நேரமா இருந்ததால ஆந்தைகளுக்கு எதுவும் தெரியல கொகைனால மூச்சு திணற ஆந்தைகள் தங்களை காப்பாத்திக்க பறக்க ஆரம்பிச்சுது ஆனா அதுகள் கொகையோட வாசலுக்கு வந்ததுமே நெருப்புல பிடிப்பட்டு கீழே விழுந்துடும் ஆந்தைகளோட அலறல் கொகை முழுக்க எதிரொலிச்சுது கொகைக்குள்ள மிச்சம் இருந்த ஆந்தைகள் மூச்சு திணறி செத்து போச்சு வெளியே பறந்து வந்த ஆந்தைகள் நெருப்புல விழுந்து செத்துச்சு காக்காய்களோ வெற்றி கோஷம் எழுப்பிச்சு ஒரு கிராமத்துல ஒரு நெசவாளி இருந்தான் அவன் ரொம்ப சாதுவான மனுஷன் தினமும் காலையில இருந்து சாயந்தரம் வர துணி நெய்வான் அது மூலமா வர்ற பணத்தை வச்சு தன் குடும்பத்தை காப்பாத்தி வந்தான் ஆனா அவனோட தறி எந்திரம் ரொம்பவும் பழசா இருந்துச்சு அதனால ஒரு அவன் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த எந்திரத்தோட சக்கரம் உடஞ்சு போயிடுச்சு புது தறி எந்திரம் பண்றது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல அதுக்காக அவனுக்கு மரம் தேவைப்பட்டது அவன் உடனே தன்னோட கோடாலி எடுத்துக்கிட்டு காட்டு பக்கமா போனான் அவன் நிறைய மரங்களை பார்த்தான் ஆனா எந்த மரமும் அவனுக்கு சரிப்பட்டு வரல அவன் நடந்துகிட்டு நடு காட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டான் அப்போ அவன் கண்ணுக்கு தேவையான அந்த மரம் பட்டுது அந்த மரத்தை பார்த்த உடனேயே அவனுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அவன் நினைச்சா இந்த மரத்தை வச்சு நான் நல்ல ஒரு தறி எந்திரம் பண்ணிக்குவேன் அதுவும் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு உடையாம இருக்கும் இப்படி நினைச்சுக்கிட்டே அவன் கோடாளியை எடுத்து மரத்தை வெட்ட போனப்போ அந்த மரத்துக்குள்ள இருந்து ஒரு குரல் அவனுக்கு கேட்டுச்சு நில்லுப்பா அந்த நெசவாளி தலைய தூக்கி பார்த்தா எதிரில் வனதேவி நின்றுட்டு இருந்தா அவ சொன்னா இந்த மரத்தை வெட்டாதப்பா குழந்த ஏன்னா இந்த மரத்துல தான் நான் தங்கி இருக்கேன் அதுக்கு அந்த நெசவாளி சொன்னா ஏ வனதேவியே நான் ஒரு ஏழ நெசவாளி என் தறி எந்திரம் உடஞ்சிடுச்சு நான் இந்த மரத்தை வெட்டலன்னா எப்படி ஒரு புது தறி எந்திரத்தை உருவாக்க முடியும் எனக்கு புது தறி எந்திரம் கிடைக்கலன்னா என்னால எப்படி துணி நெய்ய முடியும் நான் துணி நெய்யலன்னா என் குடும்பத்தை நான் எப்படி காப்பாத்துவேன் நான் என்னோட மனைவியையும் குழந்தைகளையும் பட்டினி போன முடியாது இல்ல அந்த நெசவாளிக்கு தன் குடும்பத்து மேல இருந்த அன்பை பார்த்து தொண்டை அடைக்க வனதேவத சொன்னா நீ இந்த மரத்தை வெட்ட வேண்டிய அவசியமே இல்ல குழந்த உன்ன எனக்கு பிடிச்சு போச்சு நான் உனக்கு ஒரு வரம் தரேன் உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு இத கேட்டதும் அந்த நெசவாளிக்கு சந்தோஷம் தாங்கல ஆனா மறு வினாடியே அந்த சந்தோஷம் தொலைஞ்சு போச்சு அவனுக்கு என்ன வரம் கேக்கறதுன்னே தெரியல கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு அவன் சொன்னான் வனதேவதியே நான் திரும்பி என் கிராமத்துக்கு போகணும் போய் என்ன வரம் கேட்கறதுன்னு என் மனைவி கிட்டையும் நண்பர்கள் கிட்டையும் ஆலோசனை செய்யணும் அதுக்கு வனதேவத சொன்னா ஓ இஷ்டப்படியே செய்ய நெசவாளி தன் கிராமத்துக்கு கிராமத்துக்குள்ள நுழையும் போது தன்னோட நண்பனான அம்பட்டனை சந்திச்சான் நெசவாளி 
அவங்கிட்ட நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லி அவங்கிட்ட கேட்டான் நண்பா நான் வனதேவதக்கிட்ட என்ன வரம் கேட்கட்டும் சொல்லு அம்பட்டனும் உடனே சொன்னா இதுல யோசிக்க என்ன இருக்கு அந்த வனதேவதக்கிட்ட உனக்கு ஒரு ராஜ்யம் வேணும்னு கேளு நீ ராஜாவா இரு நான் உனக்கு மந்திரியா இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நாம எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கலாம் அம்பட்டம் பேச்ச கேட்டு நெசவாளி சந்தோஷம் அடைஞ்சான் அவன் சொன்னா நீ சொல்றது சரிதான் நண்பா இருந்தாலும் என் மனைவி கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுடுறனே அதுக்கு அம்பட்டம் சொன்னா ஒரு பொம்பளைய எதுக்கு இந்த விஷயத்த பத்தி கேட்கணும் பெண்களால சிந்திக்க முடியாதுன்னு உனக்கு தெரியாதா என்ன இல்லப்பா நான் அப்படி நினைக்கல நெசவாளி சொன்னான் என் மனைவிய கேட்காம நான் எந்த முடிவும் எடுக்கிறது கிடையாது இப்படி சொல்லிட்டு நெசவாளி அங்கிருந்து கிளம்பி போயிட்டான் வீடு போய் சேர்ந்ததும் நெசவாளி தம் மனைவி கிட்ட தனக்கு வனதேவத கொடுத்திருக்கிற வரத்தை பத்தி எல்லா விவரமும் சொன்னான் என்னோட அம்பட்ட நண்பன் ஒருவன் நான் வனதேவத கிட்ட ராஜ்யத்தை வரமா கேட்கணும்னு சொல்றான் நீ என்ன சொல்ற அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு அவன் மனைவி சொன்னா உங்களுக்கு என்ன அந்த அம்பட்டம் புத்திசாலின்னு தோணுதா நீங்க எப்படி ராஜ்யத்தை கேட்பீங்க ராஜ்யத்தோட சேர்த்து மத்த தொல்லைகளும் வரும் ஸ்ரீராமர் காட்டுக்கு போக வேண்டி வந்ததே ராஜ்யத்துக்காக தான் கௌரவர்களும் யாதவர்களும் பூண்டோடு அழிஞ்சாங்க நீங்க ராஜ்யத்தை வச்சுக்கிட்டு என்னத்த செய்ய போறீங்க அதுக்கு நெசவாளி கேட்டா அப்ப நான் என்ன வரம் கேட்கட்டும் அதுக்கு அவன் மனைவி சொன்னா உங்களால ஒரு துணி தான் நெய்ய முடியுது அதால நம்மால ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிட முடியுது அதனால நீங்க இன்னும் ரெண்டு கைகளையும் ஒரு தலையையும் வரமா கேளுங்க அப்பதான் உங்களால ஒரே சமயத்துல ரெண்டு துணி நெய்ய முடியும் ஒன்னு முன்பக்கமாகவும் இன்னொன்னு பின்பக்கமாகவும் நம்மோட வருமானமும் ரெண்டு மடங்காயிடும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அந்த நெசவாளியும் தம் மனைவி கொடுத்த ஆலோசனையை ஏத்துக்கிட்டான் நெசவாளி மறுபடியும் காட்டுக்கு போனான் அவன் தான் தேர்ந்தெடுத்த மரத்துக்கிட்ட போய் வனதேவதையே அப்படின்னு கூப்பிட்டான் நெசவாளியோட குரல் கேட்டதுமே அவன் முன்னாடி வனதேவத தோன்றி அவங்கிட்ட சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டா சொல்லு குழந்த உனக்கு என்ன வரம் வேணும் ஏதாவது முடிவு பண்ணினியா அதுக்கு நெசவாளி சொன்னா ஆமாம் வனதேவதையே எனக்கு இன்னும் நிறைய வேலை செய்ய கூடுதலா ரெண்டு கைகளும் ஒரு தலையும் வேணும் வனதேவத சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லிச்சு அப்படியே ஆகட்டும் உடனே அந்த நெசவாளி நாலு கைகளும் ரெண்டு தலைகளும் இருக்கிற மனுஷனா ஆயிட்டான் அந்த நெசவாளி வனதேவதைக்கு நன்றி சொல்லிட்டு சந்தோஷமா நாலு கைகளையும் ஆட்டிக்கிட்டே தன் கிராமத்தை நோக்கி நடந்தான் நெசவாளி கிராமத்தை அடைஞ்சதுமே எல்லோரும் அதிர்ச்சியாகி அவனை பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அவனை பத்தி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரகசியமா பேசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க நெசவாளி ஒரு பூதமா மாறிட்டான்னு அவங்க நினைச்சாங்க இவனுக்கு எப்படி நாலு கைகளும் ரெண்டு தலைகளும் வந்தது இவன் நம்மள விழுங்கிடுவானா இவனை உயிரோட விட்டு வைக்கிறது சரியில்லை இப்படி நினைச்சுக்கிட்டு கிராமவாசிகள் எல்லாரும் அவனை கல்லால் அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க சில சின்ன பசங்க அவனை கம்பால வெளுத்து கட்டினாங்க கடைசியில எதுவும் செய்ய முடியாம அந்த ஏழு நசவாளி இறந்து போனான் ஒரு கிராமம் இருந்துச்சு அந்த கிராமத்துல ரெண்டு நண்பர்கள் இருந்தாங்க ஒருத்தம் பேரு தர்ம புத்தி இன்னொருத்தம் பேரு பாப்ப புத்தி ஒரு நாள் பாப்ப புத்தி நினைச்சா நானும் ரொம்ப ஏழை அதனால நான் தர்ம புத்திய கூட்டிக்கிட்டு வேற ஒரு தேசத்துக்கு போய் நிறைய பணம் சம்பாதிக்க போறேன் இப்படி நினைச்சிட்டு பாப்ப புத்தி தர்ம புத்தி கிட்ட சொன்னா நண்பா ஒரு மனுஷன் பல இடங்களுக்கு போகாம அவனால புத்தியையோ செல்வத்தையோ கலையையோ பெருக்க முடியாது தர்ம புத்தியும் அவன் நண்பன் சொன்ன பேச்சுக்கு சம்மதிச்சான் அப்புறம் 
அந்த ரெண்டு நண்பர்களும் வேற ஒரு தேசத்தை நோக்கி பயணத்தை தொடங்கினாங்க அவங்க பல தேசங்களுக்கு போனாங்க அங்க நிறைய பணம் சம்பாதிச்சாங்க மனசு திருப்தி அடைஞ்சதும் தங்களோட தாய்நாடு திரும்ப பயணத்தை தொடங்கினாங்க அவங்க கிராமத்தை அடையறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னால பாப்ப புத்தி சொன்னா நண்பா நாம சம்பாதிச்ச செல்வம் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு கொண்டு போனா அது பாதுகாப்பா இருக்காது ஏன்னா நம்ம உறவினர்கள் நண்பர்கள் அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நிச்சயமா நம்ம கிட்ட பணம் கேட்பாங்க அதனால நாம கொஞ்சம் பணத்தை மட்டும் நம்ம கையில எடுத்துக்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிற பணத்தை ஒரு பானையில போட்டு மூடி இங்க ஒரு குழி தோண்டி அதுல புதைச்சிடுவோம் அதுக்கு தர்மபுத்தி சொன்னா சரி ஓ இஷ்டப்படியே செய்வோம் முடிவு செஞ்சபடியே ஒரு பெரிய மரத்துக்கு அடியில அவங்க புதைக்க வேண்டிய பணத்தை புதைச்சாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் தங்களோட வீட்டுக்கு போய் சந்தோஷமா வாழ தொடங்கினாங்க ஒரு நாள் நடு ராத்திரியில கிராமம் முழுக்க தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்துல பாப்ப புத்தி முடிச்சுக்கிட்டான் அவன் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து பணத்தை புதைச்ச இடத்துக்கு வந்தான் மரத்துக்கு அடியில புதைச்சு வச்சிருந்த எல்லா பணத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு குழிய பழையபடி மூடினா அப்புறம் சத்தம் போடாம வீடு வந்து சேர்ந்தான் அடுத்த நாள் பாப்ப புத்தி தர்ம புத்தி வீட்டுக்கு போய் சொன்னா நண்பா நாம கொஞ்ச பணத்தை தான் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தோம் இப்போ அது தீர போகுது அதனால பணத்தை புதைச்ச இடத்துக்கு போய் இன்னும் கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்துட்டு வரலாம் தர்மபுத்தி சொன்னா சரி வா போவோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் மரத்தை அடைஞ்சாங்க குழிய தோண்டினதும் என்ன பார்த்தாங்க அவங்க பணத்தை வச்சிருந்த பானைய காணல பாப்பபுத்தி சொன்னா தர்மபுத்தி நீ என்ன ஏமாத்திட்ட நீ என் பணத்தை திருடிட்ட தர்மபுத்தி சொன்னா நண்பா மத்தவங்க பொருள் மேல நான் என்னைக்கும் ஆசைப்பட்டது கிடையாது திரும்பவும் சொல்றேன் மத்தவங்க பொருள் மேல நான் என்னைக்கும் ஆசைப்பட்டதே கிடையாது நான் செத்தாலும் சாவேனை தவிர மத்தவங்க பொருளை திருட மாட்டேன் ஆனா பாப்ப புத்தி அவனை விடுறதா இல்ல அவன் சொன்னான் இல்லவே இல்ல நீ போய் சொல்ற நீ ஒரு திருட நீ தான் எல்லா பணத்தையும் எடுத்திருக்கணும் ஏன்னா என்ன தவிர ஓ ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தான் நாம பணத்தை எங்க புதைச்சி வச்சிருக்கோங்கிற விஷயம் தெரியும் இப்படியே சண்டை போட்டுக்கிட்டு அவங்க அரசங்கிட்ட போய் சேர்ந்தாங்க அவங்க அரசங்கிட்ட தங்களுக்கு நீதி வழங்கும்படி கேட்டுக்கிட்டாங்க பாப்பபுத்தி சொன்னா மகாராஜாவே அந்த மரத்தை காக்கும் தெய்வமே இதுக்கு சாட்சி நாங்க பணத்தை புதைச்சி வச்சிருந்த இடத்துல இருக்கிற மரத்தை கேட்டீங்கன்னா அந்த மரம் எங்க ரெண்டு பேர்ல யாரு திருடங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிடும் அரசனும் அவரோட மந்திரிகளும் பாப்ப புத்தி சொன்னதை பத்தி யோசிச்சாங்க இப்படி தங்களுக்குள்ள ஆலோசனை செஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ராஜா சொன்னாரு நாளைக்கு காலையில நீங்க ரெண்டு பேரும் என் கூட அந்த மரத்தடிக்கு வர போறீங்க அப்ப பாப்ப புத்திக்கு இன்னொரு எண்ணம் துணிச்சு அவன் மனசு குதர்க்கமா யோசிச்சுது அவன் வீட்டுக்கு போய் தன்னோட வயசான அப்பா கிட்ட சொன்னா அப்பா நான் தர்ம புத்தியோட பணத்தை எல்லாம் அபகரிச்சுக்கிட்டேன் நான் சொல்றபடி மட்டும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த பணம் பூராவும் நமக்கு சொந்தமாயிடும் அவனோட அப்பா கேட்டாரு சரி சொல்லு நான் இப்ப என்ன செய்யணும்னு பாப்ப புத்தி சொன்னா அந்த மரத்தோட ஒரு ஓரத்துல ஒரு பெரிய பொந்து ஒண்ணு இருக்கு நீங்க அந்த பொந்துக்குள்ள ஒளிஞ்சுக்குங்க அப்புறம் காலையில நான் மரத்துக்கிட்ட கேள்வி கேட்டதும் நீங்க குரலை மாத்திக்கிட்டு தர்ம புத்தி தான் திருடன் சொல்லிடுங்க அடுத்த நாள் காலையில பாப்ப புத்தி தர்ம புத்தி அரசன் மந்திரிகள் கிராமவாசிகள் எல்லாரும் மரத்துக்கு பக்கத்துல ஆவலா காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பாப்ப புத்தி சொன்னா 
மரத்தை காக்கும் தெய்வமே நீங்கதான் எனக்கு சாட்சி எங்க ரெண்டு பேர்ல யாரு திருடன்னு தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க காவல் தெய்வம் சொல்லிச்சு தர்ம புத்தி தான் திருட இத கேட்டு எல்லாரும் அதிர்ச்சி அடைஞ்சாங்க தங்களுக்குள்ளேயே மெல்லிய குரல்ல பேசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க தர்ம புத்திக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்க போகுதுன்னு பார்ப்போம் அந்த கலைபரத்துக்கு நடுவில் அரசன் தான் ஆட்கள் கிட்ட காஞ்ச இலைகளையும் சுள்ளி கட்டைகளையும் மரப்பொந்து கிட்ட சேர்க்கும் பணி ஆணையிட்டான் அப்புறம் அந்த இலைகளையும் சுள்ளிகளையும் எரிக்க சொன்னான் தீ மூட்டப்பட்டதால அதுலேருந்து கிளம்பின புகை அந்த பொந்துக்குள்ளேயும் போச்சு இதனால பாப்ப புத்தியோட அப்பா மரப்பொந்துக்குள்ள மூச்சு விட திணறினாரு கொஞ்ச நேரத்தில் தீ ஜுவாலைகளும் அந்த பொந்துக்குள்ள போக தொடங்கிடுச்சு பாப்ப புத்தியோட அப்பாவோட முகம் எரிஞ்சிடுச்சு எரிச்சல் தாங்காம அலறிக்கிட்டே அவர் பொந்த விட்டு வெளியே வந்தாரு இப்ப எல்லாருக்கும் காவல் தெய்வம் யாருன்னு தெரிய வந்துருச்சு கடைசியில உண்மை வெளியே வந்துடுச்சு அரசன் எல்லா பணத்தையும் தர்ம புத்திக்கே கொடுத்துட்டாரு அப்புறம் பாப்ப புத்திய பாதாள சிறையில அடைச்சிட்டாரு வீடு யாரது முயலுடையதா இல்லை குருவியுடையதா ஒரு காடு இருந்துச்சு அந்த காட்டுல ஒரு மரம் இருந்துச்சு அந்த மரத்தோட கிளையில ஒரு பெரிய கூடு இருந்துச்சு அந்த கூட்டுல ஒரு குருவி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதே கூட்டுல ஒரு காக்காவும் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஒரு நாள் காலையில அந்த குருவி காக்கா கிட்ட சொல்லிச்சு பக்கத்து ராஜ்யத்துல விளைச்சல் நல்லா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் அங்க போக போறேன் அங்க போய் அந்த பயிர்களை ஒரு கை பார்க்க போறேன் நல்லா கொழுக்கு மொழுக்குனாகி திரும்பி வருவேன் இப்படி சொல்லிட்டு அந்த குருவி தன் ரக்கையை விரிச்சுக்கிட்டு பறந்து போயிடுச்சு காக்கா குருவி திரும்பி வர்றதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தது நாள் முழுக்க போய் இரவும் வந்தது ஆனா அந்த குருவி திரும்பி வரல காக்காவுக்கு ஒரே கவலை ஆயிடுச்சு என்னதான் நடந்திருக்கும் குருவிக்கு ஒன்னும் ஆயிடலையே ஒருவேளை ஏதாவது மரத்துல மாட்டிக்கிச்சோ இல்ல பயிர்களை பார்த்து அங்கேயே தங்கிடுச்சோ நாட்கள் கடந்துகிட்டே போச்சு ஆனா குருவி திரும்பி வரவே இல்லை கடைசியில காக்காயும் குருவி வருங்கிற நம்பிக்கைய விட்டுடுச்சு ஒரு நாள் ஒரு முயல் இங்கேயும் அங்கேயும் அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த மரத்து கிட்ட வந்து சேர்ந்தது யாரும் இல்லாத ஒரு பெரிய மரக்கூட்டம் அது அந்த மரத்துல பார்த்துச்சு அது நினைச்சது இவ்வளவு அழகான கூட்டுல யாருமே வசிக்கலையா இந்த கூட்டுக்குள்ள நானே வசிக்கலாமே இப்படி நினைச்சிட்டு அந்த முயல் அந்த கூட்டுக்குள்ள வசிக்க ஆரம்பிச்சது குருவி திரும்பி வர்றதுக்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லாததால காக்காயும் முயல அந்த கூட்டுக்குள்ள இருக்க அனுமதிச்சது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் குருவி திரும்பி தன்னோட கூட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தது தினமும் நல்லா சாப்பிட்டதால அது கொழுக்கு முழுக்குன்னு ஆயிருந்துச்சு தன்னோட வீட்டு நினைவு அதுக்கு வந்ததால அது திரும்பி வர முடிவு செஞ்சிருந்துச்சு தன் கூட்டுக்குள்ள நுழையும் போது அந்த குருவி பெரிய பெரிய காதும் மீசையுமா வெள்ள வெளேர்னு ஒரு முயல் குட்டிய பார்த்தது குருவி சொல்லிச்சு ஏ முயலே உடனேங்கிறது கிளம்பு இது என்னோட வீடு அதுக்கு முயல் சொல்லிச்சு நான் ரொம்ப நாளா இங்கதான் வசிச்சுட்டு இருக்கேன் இது என்னோட வீடு தான் அதுக்கு குருவி சொல்லிச்சு கிடையவே கிடையாது நான் ரொம்ப வருஷமா இந்த கூட்டுல தான் வசிக்கிறேன் அதனால இது என்னோட வீடு தான் முயல் தன்னோட பெரிய காதுகளை விரைச்சுக்கிட்டு சொல்லிச்சு 
மிருகங்களா இருக்கட்டும் பறவையா இருக்கட்டும் குழந்தைகளா இருக்கிறவரை வசிக்கிற இடம் அவங்களுக்கு தான் சொந்தம்னு சொல்லுவாங்க அதனால இப்ப இந்த வீடு என்னோடது தான் இப்படி முயலுக்கும் குருவிக்கும் சண்டை வளர்ந்துகிட்டே போச்சு ரெண்டு பேருமே வீடு தங்களுக்கு தான் சொந்தம்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அவங்க சண்டையும் முடியறதா தெரியல கடைசியில முயல் சொல்லிச்சு நாம இப்போ மதத்துல நம்பிக்கை உடைய ஒருத்தர் கிட்ட போவோம் அவர் நமக்கு சரியான வழிய காட்டுவாரு சரியான முடிவை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் யாருக்கு கூடு கிடைக்குதோ அவங்க அதுல வசிக்கணும் கிடைக்காதவங்க இடத்த விட்டு போயிடணும் குருவியும் இந்த திட்டத்துக்கு ஒத்துக்குச்சு ஒரு பூனை சத்தம் போடாம குருவிக்கும் முயலுக்கும் நடந்த வாக்குவாதத்தை ரொம்ப நேரமா கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு அது உடனே தன் கையில ஒரு ஜபமாலையை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஒரத்த குரல்ல சொல்ல ஆரம்பிச்சுது உலகம் முழுக்க கபடம் மதம் மட்டுமே எனக்கு தஞ்சம் அளிக்கும் பூனை இப்படி சொல்றத கேட்ட முயல் சொல்லிச்சு ஆஹா அந்த பூனை பெரிய பக்திமானா தான் இருக்கணும் நாம அதுகிட்ட போய் நீதி கேட்போம் அதுக்கு குருவி சொல்லிச்சு வேண்டாம் பூனை நம்மோட பரம்பரை எதிரி அதுகிட்ட நாம தள்ளி இருந்தே பேசலாம் முயலும் சொல்லிச்சு சரி நாம வேலைக்கு இருந்தே பேசுவோம் குருவி தூரத்தில் இருந்தே பூனை கிட்ட கேட்டுச்சு வணக்கம் பூனை சொல்லிச்சு நீ என்ன சொன்ன கொஞ்சம் உறக்க சொல்லு எனக்கு சரியா கேட்கல பூனை தங்களை தாக்குமா தாக்காதான்னு கண்டுபிடிக்க குருவி உரத்த குரல்ல சொல்லிச்சு ராஜாவே நீங்க தான் எங்களுக்கு நீதி வழங்கணும் எங்கள்ல யாரு தப்பு செஞ்சிருக்கோமோ அவங்களை நீங்க விழுங்கிடலாம் எங்கள்ல ஒருத்தரை நீங்க சாப்பிடலாம் இத கேட்டதும் பூனை தன் கைகளால தன்னோட கண்களையும் காதுகளையும் தொட்டுட்டு சொல்லிச்சு என்ன இப்படி சொல்லிட்ட நான் வேட்டையாடுறத விட்டு நிறைய நாள் ஆயிடுச்சு நான் இப்போ அஹிம்ச வழியை தான் கடைபிடிக்கிறேன் என் மேல நம்பிக்கை வச்சு என்கிட்ட வந்து எல்லாத்தையும் தெளிவா சொல்லு பார்க்கலாம் நீங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டீங்க முதல்ல இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க முயல் பூனை சொன்னதை நம்பிடுச்சு அது பூனைக்கு ரொம்ப பக்கத்துல போய் நின்னுக்குச்சு ஆனா குருவி சாமர்த்தியசாலி அது கொஞ்சம் விலகியே நின்னுக்கிட்டு இருந்துச்சு பூனை சொல்லிச்சு குருவியே நீ பயப்பட வேண்டாம் எனக்கு காது சரியா கேட்காது அதனால கிட்ட வந்து என் காதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் தெளிவா சொல்லு எனக்கு அது சரியா கேட்கும் என்னாலையும் சரியா தீர்ப்பு சொல்ல முடியும் முயல் பூனைக்கு ரொம்ப பக்கத்துல போய் நடந்தது எல்லாத்தையும் அது காதுல ஓரக்க சொல்லிச்சு இத பார்த்ததும் பூர்விக்கும் கொஞ்சம் தைரியம் வந்துச்சு அதுவும் பூனைக்கு பக்கத்துல போச்சு ஆனா அது வாய தரக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பூனையோட கூறிய நகங்கள் அந்த சின்ன குருவி மேல விழுந்துருச்சு முயலோட தலை பூனையோட வாய்க்குள்ள இப்படி குருவியையும் முயலையும் கொண்டு அந்த பூனை வயிறார புசிச்சுது அந்த பூனையும் மரத்துல இருந்த அந்த கூட்டுக்குள்ள போய் படுத்து நிம்மதியா தூங்கிடுச்சு ஒரு கிராமம் இருந்தது அந்த கிராமத்துல ஒரு பிராமணன் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தான் அந்த பிராமணனுக்கு ரெண்டு பசு மாடு இருந்துச்சு ஒரு பசு வெள்ள வெள்ள இருந்துச்சு இன்னொன்னு சென்னிறமா இருந்துச்சு ரெண்டு பசுகளும் நிறைய பால் கறந்துச்சு ஒரு நாளு ஒரு திருட இந்த ரெண்டு பசுகளையும் பாத்துட்டான் பசுக்களை பார்த்ததுமே அந்த திருட அதுகளை திருட முடிவு செஞ்சான் ராத்திரி அந்த பிராமண வீட்டுல எல்லாரும் தூங்கிடுவாங்க அப்ப நான் அந்த ரெண்டு பசுக்களையும் திருடிடுவேன் அப்புறம் அதுகளை ஓட்டிக்கிட்டு ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கிராமத்துக்கு போயிடுவேன் பசுக்கள் கறக்கிற பாலை வித்து என் கடன் எல்லாம் அடைச்சிடுவேன் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த திருட்டு தொழில என்னைக்கும் விட்டுடுவேன் அப்படின்னு அவன் 
மனசுக்குள்ள திட்டம் போட்டா ராத்திரி வந்தது எங்க பார்த்தாலும் ஒரே இருட்டு பசுக்களை திருடுறதுக்காக அந்த திருட மெல்ல மெல்ல சத்தம் போடாம அதுகளை நோக்கி போக தொடங்கினான் அப்ப யாரோ ஒருத்தன் அவன் தோல்ல கைய வச்சான் திருடனுக்கு ஒரே அதிர்ச்சி உடனே அவன் திரும்பி பார்த்தான் என்ன தெரிஞ்சது ராட்சச மனுஷ மாதிரி ஒரு கருப்பு நிழல் தெரிஞ்சது அதுகிட்ட திருடன் கேட்டா யாரு நீ அது சொல்லிச்சு நான் ஒரு பூதம் ஆமா நீ யாரு திருடனும் உண்மையை சொன்னா நான் ஒரு திருடன் அதுக்கு அந்த பூதம் கேட்டுச்சு சரி இன்னைக்கு நீ என்ன திருட போற அந்த திருட மாட்டு கொட்டகையை காட்டி நான் இந்த பிராமணனுக்கு சொந்தமான ரெண்டு பசுக்களை திருட போறேன் அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு பூத சொல்லிச்சு நான் அந்த பிராமணனை தூக்கிட்டு போலான்னு முடிவு செஞ்சிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் பிராமணனோட வீட்டுக்கு பக்கத்துல போய் அங்க ஒரு சோத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த பிராமணனோட வீட்டுல எல்லாரும் தூங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பிராமண வீட்டுல விளக்குகள் எல்லாமே மங்கிடுச்சு இருந்தும் அந்த திருடம் உள்ள போகாம வெளியிலேயே காத்துக்கிட்டு இருந்தான் மூடி இருந்த ஜன்னல்ல காத வச்சு உள்ள ஏதாவது சத்தம் கேக்குதான்னு தெரிஞ்சுக்க பார்த்தான் அப்புறம் அந்த திருடம் பூதத்துக்கிட்ட சொன்னான் எனக்கு அந்த பிராமண விடுற கொரட்ட சத்தம் கேக்குது நீ இங்கேயே இரு முதல்ல நான் மாட்டு கொட்டகைக்கு போய் ரெண்டு பசுக்களையும் திருடிட்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் நீ அந்த பிராமணனை தூக்கிட்டு போயிடு அதுக்கு அந்த பூதம் கேட்டுது நீ அந்த பசுக்களை திருடும் போது அதுல ஒண்ணு சத்தம் போட்டுச்சுன்னா அந்த சத்தத்தை கேட்டு பிராமண முழிச்சுக்குவானே அப்ப என்ன செய்ய பாரு முதல்ல நான் அந்த பிராமணனை தூக்கிட்டு போயிடுறேன் அப்புறமா கவலை இல்லாம நீ அந்த பசுக்களை திருடிக்க அப்ப திருட சொன்னா இல்ல இல்ல நான் தான் முதல்ல போவேன் அந்த பூதமும் சொல்லிச்சு முடிவே முடியாது நான் தான் முதல்ல போவேன் இப்படியே அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் கோபமா பேசிக்கிட்டாங்க கோபத்துல என்ன பேசுறோங்கிறதே தெரியாம வாய்க்கு வந்தத ரெண்டு பேரும் பேசினாங்க அந்த திருட கத்தி சொன்னான் ஏ பிராமணா சீக்கிரம் எழுந்துரு இந்த பூதம் உன்னை தூக்கிக்கிட்டு போக வந்திருக்கு அதுக்கு பூதமும் கத்துச்சு எழுந்துரு பிராமணா இந்த திருட உன் பசுக்களை திருட வந்திருக்கான் அப்ப அந்த பிராமண வீட்டுல வழக்க ஏத்தினான் திருடனும் பூதமும் வந்த வழியே திரும்பி போய் இருட்டுல மறைஞ்சே போயிட்டாங்க